السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام على اشرف رسل الله وعلى اله وصحبه الفائزين برضى الله اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من الحال أهل النار رب اشرح لي صدري ويصر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ويبتا پروتغن ما رودك ورك آيديو قل لا لغل آروم കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും ഉള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹാളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിയുക ആരും റോട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒന്നും നിൽക്കരുത് എല്ലാവരും അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുക നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിയ ഒന്നാമതായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് എന്താണ് ആ മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് കയറിയിരിക്കുക ആരും അങ്ങനെ പുറത്തു നിൽക്കരുത് എല്ലാവരും കൊണ്ട് കയറിയിരിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ കയറിയിരുന്നു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് അധിപനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അം തുസീബഹും ഫിത്തുനത്തുൻ ഔ യുസീബഹും അതാബുൻ അലി അവർക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫിത്തുനകളും വേദനാജനകമായ ശിക്ഷകളും അവർക്ക് വന്നെത്തുന്ന കാര്യം അവർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വല്ലാതെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തുകൂടെയാണ് റബ്ബിൻ്റെ പരീക്ഷണം വരുന്നത് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാല കുട്ടിക്ക് ജന്മം തുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുത്തിവപ്പാണ് അല്ലെ ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉമ്മാക്ക് കുത്തിവെപ്പ് തുടങ്ങി പ്രസവിച്ച് വീണ പിന്നെയും കുത്തിവെപ്പ് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുത്തിവെപ്പ് എന്തിനായി കുത്തിവെപ്പ് പ്രതിരോധം എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് നിന്നുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു സമർത്ഥമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന 
ഒരു സംവിധാനമാണോ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുവാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ല ഒരു പശുവിൻ്റെ അവുട്ടിൽ പാല് ചുരത്തുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മനോവീര്യത്തിൽ നിന്ന് നിർഗലിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടിലേക്ക് പാല് നിർഗലിക്കുന്നത് ഈ പാലാണ് നമ്മൾ കറന്ന് കുടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കറവ പശുവിന് കുട്ടിനെ പശുവിനെ കറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടൊരു നാല് പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മൂലങ്ങന ഊമ്പിക്കും അതെന്തിനാണ് പാല് ചുരത്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ഈ പശു തരാൻ പറ്റുന്ന പാലൊക്കെ തന്നാൽ പിന്നെ അവസാനം ഉണ്ട് ഒരു മുട്ടിക്കറക്കൽ എന്നൊരു സാധനം അല്ലേ അവസാനത്തെ ഒരു മുട്ടിക്കറക്കൽ ഈ പശുവിനെ കറന്ന് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാറിയാം പണ്ടൊക്കെ മൂരിയാട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പശു ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഞമ്മൾ തന്നെ പശുവായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തില്ല ഏ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് പശുവിനെ പോറ്റുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിവിടെ പള്ളി ദിവസത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അധികം വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ അവസാനം മുട്ടിക്കറക്കും സത്യത്തിൽ ആ മുട്ടിക്കറക്കുമ്പോൾ തരുന്ന പാല് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാലല്ല വേദന കൊണ്ട് എന്താക്കലാന്ന് ഇവിടെ തന്നേക്കല ഈ മുട്ടിക്കറക്കുന്ന ശീലമുള്ള പശുവിൻ്റെ പാല് പെട്ടെന്ന് പറ്റിപ്പോകും എന്നതുപോലെ ഉത്തേജനം എന്ന് പറയുന്നതും പ്രതിരോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് നശിക്കുകയാണ് ഏതായിരിക്കട്ടെ കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ കോല കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിനും പ്രതിരോധം അങ്ങനെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കോളറ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു മന്ദിരോഗം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്കാണ് എന്നിങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലത്തേക്കും അള്ളാഹു താല ഒന്നും രണ്ടും പരീക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഇറക്കുക പേരിനൊരു പനി വരുന്ന പരിക്കൊക്കെ കുറേ പേരിട്ടോക്കി തക്കാളിൻ്റെ പേരിട്ട് ബണ്ടക്കൻ്റെ പേരിട്ട് കൈപ്പക്കൻ്റെ പേരിട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് അവസാനം പേരിടാനില്ലാണ്ടായപ്പോൾ ഇക്കോലൊരു പുതിയ പനി വന്നു അതിന് പനിനെ തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടായി കൊടുത്തിന് ഇപ്പോൾ നാക്കി കൊടുത്തു എന്താ ഈ പനി പിടിച്ച ആൾ ആ അവസ്ഥ നീ പോന്നാ വന്നാ പിന്നെ ഹയാത്തില്ല ബേം പോയിക്കോളണോന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം വന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏത് വസ്തുവിലെയാണ് രോഗം പടർന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് മരുന്ന് അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തോ അള്ളാഹു താല പരീക്ഷണം അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുത്തു അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി തിരിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അള്ളാഹു എവിടെയും തരാതിരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് തിരിച്ച് അള്ള കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കുരുത്തക്കെട് കളിക്കുന്നവർ ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കാം പരി പക്ഷേ പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ആയിരിക്കാം എല്ലാവരും ആയിരിക്കും സുബാനുള്ള മഴയില്ല 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 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കിണറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം വറ്റി ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടു എൻ്റെ പുരയിലടക്കം കിണറ്റിൽ വെള്ളം പറ്റിയിട്ട് ടാങ്കർ ലോറിയിൽ വെള്ളം അടിച്ചു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം പടച്ചോ മഴ പെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴോ പിന്നെ സുബാനുള്ള ഭൂമിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയാതെ തികട്ടി പുറത്തു വന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ മരിച്ചു വീടുന്നു ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ മയ്യത്തുകളായി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കട്ടിപ്പാറ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ട് താമരശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു സഹോദരിയുടെ മയ്യത്തിട്ട് എങ്ങനെയാ നിസ്കാര കുപ്പായത്തോട് കൂടിയാ നിസ്കാര കുപ്പായത്തോട് കൂടിയാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട തള്ള വിവാദത്തില ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിസ്കാര കുപ്പായത്തില അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സാഭിപ്രായ കലാ അതേ ഒരു ജലപ്രളയമായി കൊണ്ട് ആ ഉമ്മയെ പിടികൂടുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എണ്ണമറ്റ മയ്യത്തുകൾ കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മാഫ് കൊടുക്കട്ടെ ആ പാവപ്പെട്ട
ഇങ്ങനെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്ത് വ്യാപിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ അത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം നാം ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രതികാരബുദ്ധിയും വീറും വാശിയും ഭീഷണിയും തണ്ടുവലിയും ഗുണ്ടായിസവും ഒക്കെയായി പരസ്പരം കൊലവിളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്തിനാണ് ഈ വീറും വാശിയും ആരോടാണ് ഈ പകവോക്കൽ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മതേതരത്വ രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാം ഈ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗീകാരമുള്ള ഏത് സംഘടനക്കും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാം പക്ഷേ പരസ്പരം അത് സഹിക്കാനും പരസ്പരം സഹകരിക്കാനും പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള മനസ്സാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഭരണഘടനയിൽ അധിസ്ഥിതമായി സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു സംഘടനയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല അത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരാണ് അത് മതസംഘടനയാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാകട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ വേണ്ടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അവകാശമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന സംഘടനയെ വേണ്ടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു മതസംഘടനക്കും അവകാശമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയണം നാം തമ്മിലടിക്കണ്ട നാം പരസ്പരം പോറു വിളിക്കരുത് നാം പരസ്പരം ഏഷണിയും ഭീഷണിയും നടത്തരുത് സംഘടന തമ്മിലടിക്കാനുള്ളത് അല്ല സംഘടന ചീത്ത പറയാനുള്ളതല്ല സംഘടന പരസ്പരം ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ നടത്താനുള്ളതല്ല സംഘടന മതസംഘടനയാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് നടത്താനുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ളതാണ് മതസംഘടനക്ക് മതത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ സാധിക്കണം മതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താ ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് ആരെയും ഫിത്തന പറയരുത് ആരുടെയും റീബത്ത് പറയരുത് ആരുടെയും നെമീമത്ത് പറയരുത് ഇന്നെന്താണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഏത് ആലിമിനെയും ചീത്ത പറയുന്നതിന് പേടിയില്ല ഏത് സയ്യിദിനെയും കുറ്റം പറയുന്നതിന് പേടിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നൊരാടും ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോകരുത് ഏത് സംഘടനയാകട്ടെ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ ആലിമിങ്ങൾ അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളൊക്കെ ഒരുപാട് ദീനിൻ്റെ ഹൃദമത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ദീനിന് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പോരായ്മകളും ഉണ്ടാകാം ആരും അമ്പിയാക്കളല്ല ആരും അമ്പിയാക്കളെ പോലെ മസൂമുകൾ അല്ല ആരും ഔലിയാക്കളെ പോലെ മഹ്ഫൂദുകളും അല്ല എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അവരവർക്ക് പാങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തിക്കീറുകയോ പരസ്പരം വീഴുപ്പലക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളോട് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നവൻ റബ്ബ ആരോഗ്യം തന്നവൻ റബ്ബാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അടിക്കാനും പിടിക്കാനും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ കഴിവ് തന്നവൻ അല്ലയാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെ ചീത്ത പറയാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ നാവിൻ്റെ മൂർച്ചം തന്നതും റബ്ബാണെന്നുള്ള ബോധം വേണം അതേ ഈ റബ്ബിനിക്ക് ഇതൊന്നും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കുറേ സമയം വേണ്ട കേട്ടോ കുറേ സമയം വേണ്ട സുഹാനുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്താപ്പാരൊക്കെ കൊടകിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ആ ഹോട്ടലിലാണ് വെക്കേഷൻ ടൈമിന് ഞങ്ങൾ പോയി നിൽക്കാറുള്ളത് ഒരു റമദ് ഒരു ദിവസം 
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഒരാൾ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു സുബാനുള്ള മനുഷ്യൻ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ നടക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയോ ആ മനുഷ്യരെ വല്ലാതെ അങ്ങാടിയിലിട്ട് തല്ലുകയാണ് മദ്യപിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ ആരാണ് ആ മനുഷ്യനെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂർഗിലുള്ള വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരു രാജാവാണ് എന്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ബലാ പരീക്ഷണം വന്നിട്ട് എല്ലാ സമ്പത്തും വിറ്റ് തീർത്ത് അവസാനം ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണി പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള കുപ്പായം പോലും ധരിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ടവന്റെ തല്ല് വാങ്ങി മരിക്കേണ്ട ഗതി കേട് വന്നു പോയി ബാഹുവേ ആ മനുഷ്യന്റെ ആഹ്റം നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞാനിത് കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല മനുഷ്യന് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് അറിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമുണ്ട് പരസ്യമുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് വലുതുണ്ട് മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളുടെ അസുമാ ഉചൊല്ലിയ സദസ്സിൽ വേദനയോട് സമ്മതിച്ച് ഞങ്ങൾ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്ത് തരണേ അല്ലാ മാഫു നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വലാഹിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഒരു സംഘടനയും ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് തിരുത്തുകയും വേണം അതേ ഒരാളെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഘട്ടം വന്നാൽ തന്നെ അത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടി വരാം വിദ്യാത്തുകാരെ നമ്മൾ എതിർത്ത് പ്രസംഗിക്കും അത് ആശയപരമായ വിയോജിപ്പാണ് അത് പറയുന്ന സമയത്തും ഒരു പുത്തൻവാദിയെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഒരു പുത്തൻവാദിയെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെ വ്യക്തിഹത്ത് നടത്താനും പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതല്ലാതെ ഒരാളെയും നാവ് കൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കുന്ന ഒരാളോടും പിണങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാക്ക് നന്നാകൂല ഉറപ്പുള്ള ഒരാളുണ്ട് പലരും ഉണ്ടല്ലോ അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ കാറൂന് ഈ നമ്രൂദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറൌനിനെയും ഒക്കെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നബിമാരയച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെയും ഹാറൂ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെയും ഫിറൌനിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കുമ്പോ ഫിറൌനിനെയും നമ്രൂദിനെയും ഒക്കെ അതുപോലത്തെ പിഴച്ചവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പിയാക്കൾ അയക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല അമ്പിയാക്കളോട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താന്നറിയോ വക്കൂല ലഹുമാ നിങ്ങൾ നല്ല കോലത്തിലെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നാകൂല എന്നുള്ള വിചാരത്തി പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരാളുടെ ഹിതായത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നന്നായേക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അമ്പിയാക്കളോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പിയാക്കളേക്കാൾ വലിയവരല്ലോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്ക് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടാകാം അവരോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ പാടില്ല അവരോട് ഒരിക്കലും വിദ്വേഷം തോന്നാൻ പാടില്ല ഒരാളും നശിക്കണം എന്ന ചിന്തയും നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാലും ഒരാളെങ്കിലും നന്നായി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ എറിഞ്ഞിട്ട് കാലിൽ ചോര പൊട്ടിയ മുഹമ്മദ് റസൂർഹിതങ്ങൾ നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തളർന്നിരുന്നപ്പോ തായിഫുകാരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ബലാതി പറഞ്ഞത് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന് റസൂർഹി തങ്ങളുടെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചില്ലേ റസൂറുള്ള ഇഷ്ടം എന്തോ അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങ് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വാനലോകത്തില്ല മലായിക്കത്തുകൾ പൊട്ടിക്കരിയുകയാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ തായിഫിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വതം അവരിലെ കട്ടിമറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്ക അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ നബിയെ വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫ് കാരാ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസ് കാരാ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം 
കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത മറുപടി എന്താന്നറിയോ അല്ല ജിബിരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇടങ്ങേറാക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ നശിക്കണം എന്ന് ഞാനങ്ങ് നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാനങ്ങ് സമ്മതം തന്ന പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആരെയാണ് നന്നാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹം അവരിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും നന്നായി കിട്ടലാള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ അജ്ഞതയുടെ പേരിൽ ഈ വേണ്ടാത്തരം ചെയ്തവർക്ക് നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിന്റെ ഒരു രോമത്തിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് അംശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരംശത്തിന്റെ വില പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് എത്ര കുറ്റങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയവരാ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കും മുമ്പ് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുമ്പം പ്രതികാര ബുദ്ധി തോന്നാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ എന്റെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ അല്ല ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് എന്റെ ദറജ അള്ളാഹ് ഉയർത്തി തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് തരുന്നതാണെന്ന ക്ഷമയുടെ ചിന്ത മാത്രമേ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എത്ര എത്ര വലിയ മഹാന്മാര് സുഹാനല്ലാ മിനിഞ്ഞാ നിങ്ങനൊരു മഹാനുമായി കൊണ്ടൊരു കിതാബിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അതേ വലിയ പ്രഗൽഭനായ ഒരു മഹാൻ സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ കഥ ഞാൻ വായിച്ചു പോയി എഴുപത് പ്രാവശ്യം റസൂറുള്ളാനെ സ്വപ്നം കണ്ട മഹാനാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുപത് വട്ടം റസൂറുള്ളാനെ സ്വപ്നം കണ്ട മഹാനാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ നേരിട്ട് മുനാജാത്ത് നടത്തിയ മഹാൽ അങ്ങനെ ആ മഹാൽ വഫാത്തായ സ്വപ്ന സമയത്തും അതേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവരിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരൊക്കെ ക്ഷമിച്ച ക്ഷമ എത്രയാ അവരൊക്കെ സഹിച്ച സഹനം എത്രയാ എഴുപത് പ്രാവശ്യം റസൂറുള്ളാനെ കണ്ട മഹാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് റസൂറുള്ളാനോട് മുനാജാത്ത് നടത്തിയ മഹാൽ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് പോലും ആരോപണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാസ്മിനീങ്ങളെ ആരോപണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ പ്രത്യാരോപണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ആക്ഷേപത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ കുറ്റം പറച്ചതിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഉള്ള ആയുസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉള്ള ആഫിയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഹൈറുകൾ ചെയ്യുക സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരാസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളൊരു കേന്ദ്രമല്ല ആരെയും കുറ്റം പറയാനുള്ളൊരു കേന്ദ്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അതിനു വേണ്ടി ആവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് സഹകരിക്കേണ്ടവർ നിങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള കാരണവന്മാരാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ദീനിന്റെ പഴമയും പാരമ്പര്യവും അത് വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരെ ഇസ്സത്തോടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിന് സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടോടു കൂടെ പോകാൻ പറ്റിയ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാ വെക്കേഷൻ മദ്രസകളും വെക്കേഷൻ ക്ലാസുകളും ഒക്കെ ഈ ആസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും സംഘടന ഏതെന്ന് നോക്കാതെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാതെ മക്കൾക്ക് ഇൽമ് പഠിക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടായി ആ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ മഹാനായ എന്റെ ഉസ്താദുമാരിൽ പെട്ട മധ്യരായ ഷംസുല്ലാഹുവിടത്തെ തെറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയും അടക്കം നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടക്കാലത്ത് ഭിന്നതകളും അതുപോലെ സംഘടനയുടെയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ വന്നു ആ ഭിന്നതകൾ പരസ്പരം നമ്മൾ അതിന്റെ മുറിവുകൾ അകറ്റിയിട്ട് കെടുവിന്റെ പരമാവധി പരസ്പരം ചീത്ത പറയാതെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ നടത്താതെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാതെ 
ഓരോ വിഭാഗവും അവരവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദീനിൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഹൈറുകൾ ചെയ്തു പോകുക എന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതാണ് ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സുന്ദത്തിയ മഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി ഇനി അത് രണ്ടും വേണ്ട എന്നൊരു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിന് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളതിന്റെ ഇടയിൽ ഭിന്നതകളും വിഭാഗീയതകളും ഒഴിവാക്കി ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പരസ്പരം ആരെയും ചീത്ത പറയാതെ കുറ്റം പറയാതെ നമ്മൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഹിദുമത്ത് ചെയ്യുക എന്ന ഒരജണ്ടക്ക് മാത്രം ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം അതിനല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പിന്നെ റമലാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇബിലീസിന് നല്ല മൂർച്ച കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോ കാരണോ റമലാൻ ഇബിലീസിന് എന്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് റസൂദ പഠിപ്പിച്ച അങ്ങനെയാണല്ലോ റമലാൻ ആവുമ്പോ എന്താകും പിശാചിക്കൾ അള്ളാഹു താല ചങ്ങലക്ക് ഇടുന്ന പെരുന്നാളോട് കൂടെ ആ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചു പുറത്തു വരും അപ്പൊ ആ പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത ഉശിരോട് കൂടി ആര് വരിക ഇബിലീസ് വരിക കാരണം റമലാനിൽ കുറച്ച് നോമ്പ് പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റമലാനിൽ കുറച്ച് തറായിക്കരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റമലാനിൽ കുറച്ച് ഖുർആാനോ കടലാസ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് റമലാനിൽ കുറച്ച് ഫിത്തിനെ ഫസാദെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നായിട്ട് കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് ഉരുൾപൊട്ടും പോലെ ആ നാല് പേരുത്ത് ഉണ്ടാകുക ഇബിനീസിന്റെ പേരുത്ത് ഉണ്ടാകുക അമ്പേരുത്ത് നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ കുറച്ച് ആത്മീയതയുടെ ആഫിയത്ത് വേണം കുറച്ച് ആത്മീയതയുടെ ആഫിയത്ത് വേണം ചോറ് എന്ന ആരോഗ്യം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ആഹ്റം പേടിക്കുന്ന ആഫിയത്ത് നമുക്ക് വേണം അതിനാണ് ആ ആത്മീയതയുടെ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇതുപോലത്തെ ദിക്രിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയൊക്കെ മജ്ലിസുകൾ മഹലറത്തുൽ ബദിരിയ വലിയ വർക്കത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പൂർവീകരായ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ദിക്കുകളും അത് ജംഷ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് മഹ്മർത്തുൽ ബദ്രിയ എന്നുള്ളത് അതിലുള്ള ദിക്കുകളും അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവസാനം ഇപ്പോൾ ചെല്ലിയ മഹ്മർത്തുൽ ബദ്രിയുടെ അസ്മാ ഉപദ്രിന്റെ ബെയ്ത്ത് അതാരെങ്കിലും നമ്മളെ ചുരുക്കം മൂല്യമാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരായ അലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാല് മധുഹപ് അനുസരിച്ച് ഫത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിവ് നേടിയ അബു സാദാത്ത് അഹമ്മദ് കോയഷാലിയാത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ജം ചെയ്ത അസ്മ ഉപദ്രന്റെ ബെയ്ത്താണ് ഇത് മഹ്മറത്തുൽ ബദ്രിയുടെ അവസാനത്തെ ബെയ്ത്ത് ആ ബെയ്ത്ത് അതടക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സദസ്സ് അലഹമുല്ല മാസത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ലാഹുത്താലെടുത്തുമാറാകട്ടെ അത് മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ വന്ന് പങ്കെടുക്കുക അതോടൊപ്പം ആ കിതാബ് ഒന്നും എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് പൊരേന്ന് ആ ബദ്രിയത്തിന്റെ ബെയ്ത്ത് ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പൊരേന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലും ചെയ്യാം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി പണ്ടൊക്കെ പ്രതിരോധ ആത്മീയ പ്രതിരോധ മങ്കൂസ് മൗലൂദ് രചിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ബദ്രു മൗലൂദ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു വലിയ പ്രകല്പനായ സയ്യിദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആത്മീയ സാധാത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാർ ഇമ്പിച്ചു കോയത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുടത്തിന് ആഫിയത്തല ദീർഘായി ചേർട്ടെ മൂപ്പരുടെ വാപ്പുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞി തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാന് ആ ഭാഗത്ത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്ലാഗ് കോളറയുടെ രോഗം വന്നു ബാറ്റ് പോക്കും ചർജി മാരകമായി പിടിപെട്ട് വ്യാപിച്ചു മനുഷ്യന്മാർ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ മഹാനായി സയ്യിദിനെ മഞ്ചലിൽ കയറ്റി എന്നിട്ട് ആ നാട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു എങ്ങനെ നടന്നത് അശ്വറത്തൽ ിയാത്തിൽ വജ 
شكروا علينا ما دعا لله هدا يا نبي سلام أيها المبعوث فينا جئت بالأمد المطاع جئت شرفت المادينا مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ഈ മഹാനവറുകളെ മഞ്ചലിൽ കയറ്റിട്ട് അസ്രഖ് എഞ്ചലിറ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്നിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ മുത്തബറക്കായ കൈകൊണ്ട് നാല് സ്ഥലത്ത് കൊടിനാട്ടി പിന്നെ ആ രോഗം ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ആ രോഗം നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ആത്മീയ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ച കാലഘട്ടമാണ് ഭദ്രമൗലൂദ് അല്ലേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം ഭദ്രമൗലൂദായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ശുർക്കും കുഫ്രുവാക്ക് തള്ളി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ അതില്ല പള്ളികളിലില്ല നമ്മുടെ മദ്രസകളില്ല എല്ലാ മാസവും എല്ലാ മാസവും പതിനേഴാം രാവ് വീടുകളിൽ ഭദ്രമൗലൂദ് നടന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മാസത്തിൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയെങ്കിലും മങ്കൂസ് മൗലൂദ് അല്ലെ ചിലകണ്ടായിരുന്നല്ലേ മങ്കൂസ് മൗലൂദ് എപ്പോഴാ പ്ലാഗ് രോഗം വ്യാപിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ മൗലിദിന്റെ പാരായണത്തോടെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്ര വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പരാജയത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആത്മീയതയിലൂടെ അല്ലാതെ കാര്യമല്ല സാധിക്കില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇരുള്ള സെറുകളെ തടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ തടുക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നെന്താണെന്നറിയോ ദാനധർമ്മം വർദ്ധിപ്പിക്കല സ്വതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കല അസ്വതക്കത്തു അവനവന് കള്ള തന്നതിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതൊക്കെ പാവങ്ങൾക്ക് സ്വതക്കാ ചെയ്യുക ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്കാ ചെയ്യുക പാവങ്ങളുടെ കണ്ണ് നീരൊപ്പാൻ വേണ്ടി സ്വതക്കാ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എപ്പോഴാണ് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം നമുക്ക് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടുണ്ടായപ്പോ ഇരിട്ടി ഭാഗത്ത് കൂട്ടുപട മാക്കൂട്ടം ഭാഗത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലിലൂടെ സുഹാനല്ല പതിനെട്ടിലധികം വരുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബം അവര് അവസാനം ഇരിഞ്ഞാതി ഞാൻ അവരുടെ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി വല്ലാത്ത വേദനിച്ചു പോയി ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളും അല്ലാത്തവരുമായ കുടുംബം പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചവരാണ് ചെറിയ ചെറ്റ കുടിലുകൾ അതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ താർപ്പായി കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ചായ കച്ചവടം അതുവഴി കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിക്കാര് ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കട്ടം ചായയും വിട്ടും കുടിച്ചാ കിട്ടുന്ന പൈസ ഇതവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അവർ താമസിച്ച പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലം പോലും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി ഒരു വീട്ടിന്റെ അടയാളം പോലും ഇല്ല സുഹാനല്ല ആ ക്യാമ്പിൽ അങ്ങ് കയറി ചെന്നപ്പോ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മോളിങ്ങനെ ഓടി വരികയാണ് ഉസ്താദേ ഉസ്താദേ എന്നും ചോദിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഉസ്താദെ എന്റെ പെൻ ഒലിച്ചു പോയി ഉസ്താദെ എന്റെ പുസ്തകം ഒലിച്ചു പോയി ഉസ്താദെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ മദ്രസയിൽ പോവുക അപ്പം വേറെ കുറെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ ഓടി വന്നു അവരെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഉസ്താദ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ ഉസ്താദിനെ വന്നിട്ട് കൈപിടിക്കാനാ നോക്കുന്നത് ബേജാറിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പുസ്തകം ഇല്ല എങ്ങനെ ആ മദ്രസയിൽ പോവുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെയൊന്നും ഓർമ്മയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ മൂര്യാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പടച്ചറബ് പൊട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ 
ഏതു കുന്നും പൊട്ടിക്കാം ഏതു പാറയും പൊട്ടിക്കാം ഏതിലൂടെയും വെള്ളം ഒഴുകി വരാം അള്ളാഹു അവന്റെ അതാബിനെ തൊട്ട് നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി അവിടെ അന്നൊരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് എം എൽ എയുടെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു അവിടെയുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന കുവൈത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വീട് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അന്നേരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ഥലം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനൊരു അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അവിടെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെയും വ്യത്യസ്ത മതസംഘടനയുടെ ആളുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഈ മമ്മൂഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏകദേശം സെന്റിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ വില വരും പതിനഞ്ച് സെന്റിന്റെ പൈസ ഓൻ തരാൻ ഓൻ നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ആ സംഘടകരമായ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ എസ് വൈ എസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ കെയർ ഓഫിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ ആ വിഷയോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ആ യൂണിറ്റിലുള്ള സോണിലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളും അവരൊക്കെ പാട് അഞ്ച് സെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ അഞ്ച് സെന്റ് വേണം ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഒരു പ്രവർത്തകനൊക്കെ ഒരു ഞാനൊരു വോയിസ് ഇട്ടു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഞാൻ വലിയ സങ്കടത്തിലായി പോയി കണ്ടിട്ട് നീ ആരെങ്കിലും നിന്റെ ചങ്ങാതിമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഒരു സെന്റിന്റെ പൈസ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പാപങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളെ തട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗാണ് സ്വതക്ക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഹിലുള്ള സെറുകളെ തടുക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗം അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പടച്ചവനോട് എത്ര കണ്ടു ചോദിക്കുന്നോ അത്ര അള്ളാഹ് നമ്മളോട് ഇഷ്ട നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മടി കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒളിച്ചു പോന്നോ അപ്പൊ അല്ല നമുക്ക് തേരലു എന്ന് ഓർക്കും നമ്മക്കിപ്പോ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ നേരല്ലേ നിക്കരിച്ച് സലാം വീട്ടുമ്പോ ഒന്ന് സലാം പള്ളിയില് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം കോലായിലുണ്ടാകുക അല്ലെ നമുക്ക് അത്രക്ക് തിരക്ക പടച്ചവനോടൊന്നും പറയാൻ നേരമില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ദ്വാരക്ക മനസ്സ് വരും നേരത്തെ തങ്ങളു പാപ്പ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു വയറ് വേദന പരിശോധ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ക്യാൻസറാ എന്നേരം പിന്നെ ദ്വാരക്കാൻ ബാങ്കിന് ഡ്രസ് അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ദ്വാരക്കുഷാറാ അപ്പോഴല്ല ദ്വാരക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദ്വാരക്കണം അതാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ദ്വാഹിജാബത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ദ്വാക്ക് പറ്റിയ സദസ്സാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സ് ആ സദസ്സുകളൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം വലിയ മറ്റൊരു കർമ്മവും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളോട് എപ്പോഴും റസൂറുള്ള ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാരും നേരെ ഇരിക്ക നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം മദീനത്തുൽ മുനവറയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങണം ചാരി ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ഇരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او نبي ننغلوري سمودايتل جيبيكيا انجيل اا آه سمودايت رباغن نيال سرچيكول نبي رسول الله جيبيكن ور امت اا امتنا الله ويابغمايا 
ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖബുർ ഷരീഫിലേക്ക് പോയി സ്വഹാബത്തും മൺമറഞ്ഞു പോയി വാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ ദറജനെ ഉയർത്തണേ അല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ മതത് ഞങ്ങൾ കോശാരം ചെയ്തു തരണേ അല്ലോ എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ ഹബീബ് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും വമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതകാലം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അഥവാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് എന്തൊക്കെ ഹൈറുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ചെയ്തു തരും കേട്ടോ റസൂറുള്ള വഫാത്തായിട്ട് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഹബീബിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണ്ട അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം മണ്ണിന് ഭക്ഷിക്കൽ അല്ല ഹറാമാക്കി പോയി കേട്ടോ അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ ദ്രവിക്കൂല അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ ദ്രവിക്കൂല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സാധനം മണ്ണിക്കൊട്ടേക്കുന്ന മണ്ണിൽ ലയിക്കാനല്ലേ എന്നാ അല്ലേ അത് അതിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ലയിക്കൂല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പൊരൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമരിന് കല്ലിന് വരെ ഉപയോഗിച്ച കട്ടയാണല്ലേ ആ കട്ട മണ്ണെന്ന് കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് പണ്ടൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോക്സ് എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് അതിൽ മണ്ണെല്ലാം കോരി നിറച്ചിട്ട് എന്നാല് ആ കട്ട മഴയത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോഴോട് അലിഞ്ഞു പോകും ആ കട്ട മഴയത്താടെ വെച്ചാൽ വെള്ളം വീണ്ടും അലിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിലെങ്കിൽ ലയിച്ചു പോകും എന്നാ പിൽക്കാലത്ത് മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു അതെന്താണ് ഇഷ്ടിക അല്ലേ ഇഷ്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയാ സ്വയാമെന്നാൾ വരാതാവൂല അലിഞ്ഞ് പോവൂല നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടോ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചു നോക്കിയാലും ആ ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടിക പോലെ അവിടെ കിടക്കും എന്താ കാരണോ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാ പക്ഷേ അതിനെ സ്ഫുടം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേവിച്ച് പാകപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാ അതിന് മണ്ണിൽ ലയിക്കൂല നമ്മളെ വീട്ടിന് ഒക്കെ ഇത് ഓട് ഇല്ലേ അത് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ആ മണ്ണുങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ ദ്രവിക്കോ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും മണ്ണിൽ ലയിക്കൂല കാരണം അത് സ്ഫുടം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെ ശരീരം അത് സ്ഫുടം ചെയ്ത ശരീരമാണ് അത് പിന്നെ എവിടെ ലയിക്കൂല മണ്ണിൽ ലയിക്കൂല അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം മണ്ണിന് ഭക്ഷിക്കൽ അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായതുപോലെ മമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ മരണശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറു പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബ് പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരി അവിടത്തെ സഹീഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എന്റെ സമുദായം ആ സമുദായം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതാത് സമയത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സൂലങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ മദീനത്തിൽ മുനവ്രയിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളാരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതാത് സമയത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യം ഞാൻ കാണുമ്പോ ഹമിത്തുഷരീഫിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മദീനയിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ള കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിഖുറു റസൂലുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഷരീഫിൽ കിടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസ്മാ ഭദ്രു നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ പേരക്കുട്ടി ദുഹാ ചെയ്തത് മദീനയിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്ന സമയത്ത് ഹബീബ് പറയുന്നു 
നിങ്ങളാ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യം കാണുമ്പോ ഞാൻ കബറിൽ കിടന്നിട്ട് അൽഹമില്ല ഞാൻ കബറിൽ കിടന്നിട്ട് എന്റെ റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ രണ്ടാമത് ഹബീബ് പറയുന്നു നല്ലതല്ലാത്ത മോശത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹാന്റെ അതാബ് വരാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവലാതി പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവലാതി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും കേട്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റ് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന റസൂലാന് വിളിച്ചൊന്ന് പറയണം യാ റസൂലല്ലോ ഞാൻ ഹറാം നോക്കി പോയിട്ടുണ്ട് ഹറാം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ സുന്നത്തിനെ വല്ലാതെ ആക്രമിച്ച് ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയോട് സങ്കടം പറയുകയാ എനിക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു കിട്ടണം ഒന്നെനിക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്തിന്റെ വീണം നബിയേ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ മോനെ മദീനയിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ള ഷഫായത്ത് ചെയ്യും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മങ്കൂസും ഓലുതോതും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നില്ലേ ബിൽബി കുറ്റമെന്ന അറ്റമില്ല കേറിഞ്ഞാൽ തങ്ങളോടന്യായമായി സീതി ഹൈറല്ലേബി അസലാത്തു അലല്ലേബി അഷഫിയുല്ലബുത്തോഹി യജമാനായ റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു സദസ്സിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന അഭിവന്യ ഗുരു മുഹമ്മദ് ആ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ അവിടത്തെ നോട്ടം ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു തരണേ അല്ലോ അവിടത്തെ ഹുലൂറ് കൊണ്ട് ഈ സദസ് നീ ധന്യമാക്കണേ അല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെയ്ത തെറ്റ് ഹബീബിനോടൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ശുപാർശക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടോ റസൂലുള്ള നമുക്ക് ശഫാത്ത് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഹബീബിന്റെ ഉപകാരം മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടത്തെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് അവിടത്തെ ആത്മീയമായ ബന്ധം നമ്മെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ റസൂലുള്ള നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണം അതിനേറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലല് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക കടുവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് അടുത്തു വരും അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ റസൂലുള്ള നമ്മെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല അത് വെറുത്ത പറഞ്ഞല്ല ഉറപ്പ് 
ഞാൻ ഒറ്റ സംഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ വർക്കത്തിന് വേണ്ട പുസ്തകം നിർത്തു നമുക്ക് ആചേരി പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം നിർത്താനായി എല്ലാവരും സ്വലാത്തിൻ്റെയും സ്വലാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒച്ചവ് കുറഞ്ഞിട്ടു അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു ഇരുന്നൂറിലധികം വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാൾ മരണപ്പെട്ടു മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ എത്തി മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് പ്രവാചകനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ എത്തി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സാധാരണക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു കോലോ എന്താ കോലോ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആൾ ആടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്നിട്ട് ഞമ്മളെ മരിച്ചവരെ പോയാൽ മതി ഞമ്മളെ മരിച്ചവരെ പോലെ എങ്ങനെയാ മയ്യത്ത് പരിപാലിക്കാനോ അതിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്തിയാ എന്നുള്ള നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുക അഞ്ചാൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് പത്താൾ അപ്പുറം നിന്ന് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുസു 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 നോക്കുമല്ലേ ഇതേപോലെ കുറെ ആൾ കുറച്ചാൾ അപ്പുറം കുറച്ചാൾ ഇപ്പുറം ഒരു കൂട്ടം കൂടി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുസു കുസു പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുസാരി പേര് സലാമിന് പറ്റിയില്ല പ്രവാചകനല്ലേ എന്താണോ ന്യൂസ് എല്ലാവരും പിടിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല മൂസാ നബിയെ ഞങ്ങള് ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയാണ് എന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചു ഇയാൾ പത്തിരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും കൊല്ലം ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല ചെയ്തത് മുഴുവനും തെറ്റാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇപ്പൊ ഏതായാലും മറവിയണ്ടേ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇയാൾ മറവി ചെയ്താലും അള്ളാന്റെ അതാ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ അതാ പറഞ്ഞുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കബറാളികളും കൂടെ എന്താണ്ട് വരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഒത്തക്കു ഫിത്തനത്തല്ല തുസീബൻ ലതീന വലമു മിൻകും ഹാസ അള്ളാന്റെ അതാബ് വരുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രല്ല മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരാളെ എത്തി തെറ്റുണ്ടാകും ഓനല്ലേ എന്റെ പേർക്ക് അതാതുണ്ട് ഓനല്ലേ കള്ളൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓന്റെ കള്ളൂടി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ ആരാ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അല്ലാണ്ട് ഓൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അതാബ് വരുമ്പോൾ നമ്മളും കൂടെ എന്താണ്ട് വരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ നമ്മളെ മറവി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ മുസാ നബി എല്ലാരും വിളിച്ച അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു എല്ലാരും ഒറ്റ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഇയാൾ ഇവിടെ മറവിയാന്ന് വെച്ചു അത് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചത്താൽ മറവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസ്ബലത്തുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറവിയാന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാരും ഈ അഭിപ്രായം തന്നെ ഈ പാപം മനുഷ്യന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഫം ചെയ്തു സുഹാനല്ലാ നിസ്കരിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചത്ത മൃഗങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യുകയാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ എന്താ ഇതിന്റെ അവസ്ഥങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ചത്ത മൃഗങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം സങ്കടത്തോടെ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ചെയ്തു മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വഹി എന്നറിയോ മൂസാ നബിയെ ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് അവിടെ നിന്ന് മാന്തി പുറത്തെടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഞെട്ടിയാറബ് ഓ അള്ളാഹുവേ ഞാനത് വെറുതെ ചെയ്തതല്ല ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല മുഴുവനും നിനക്കെതിരെ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്താൽ ഇയാൾക്ക് അതാ പറങ്ങും അത് എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇയാളവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് ജനങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ാഹുവിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും കൊല്ലം ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം അയാൾ ജനങ്ങൾ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റു കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന്റെ സർവ പാപങ്ങളും പൊറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അമല് രഹസ്യമായി അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസാ നബിയെ മുസാ നബി ഞെട
അതിലൊരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ആ മനുഷ്യനെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആ പേരൊന്ന് കണ്ണോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ബർക്കത്തെടുത്ത് ആ പേരിന് ചുംബനം കൊടുത്ത് ബർക്കത്തെടുത്ത് എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് മൂസാനബിയെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിന് ചുംബനം കൊടുത്ത് ബറക്കത്തെടുത്ത് എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ കാരണം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഞാൽ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മൂസാനബിയെ കത് ഓഫർ തുലഹോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രല്ല എഴുപത് ഹോറുല്ലിങ്ങളഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂസാനബിയെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കണം മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മുസാരബി അലൈസലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വടങ്ങി അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ ഉമ്മഭംഗന്മാരെ കൊച്ചനുജത്തിമാരെ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നന്നായി സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഹബീബ് നമ്മോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കും ആ ഹബീബ് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നാൽ പിന്നെ അല്ല നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കൂല പടച്ചറബ് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കൂല ഇത്തരം സദസ്സുകളിലൊക്കെ നിർബന്ധമായി പങ്കെടുക്കുക അതിന്റെ സംഘടനയും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും നോക്കാതെ ചൊല്ലുന്നത് ദിഖുറാണ് ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലുന്നത് ബദ്രീങ്ങളുടെ അസ്മ ആണ് അതിലൊക്കെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയോടെ പങ്കെടുത്തിട്ട് നന്നായി റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നാട്ടിന്റെ ഒരു കെടാവിളക്കായി വളരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇസ്സത്തിന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈനീട്ടം നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പടച്ചുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരാസ്ഥാനമായി ഇത് വളരണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഇജാപത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് പിരിയാം എല്ലാവരും നേരെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹയും ഇഹ്ലാസുമാവത്തെ ഇനി ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോട് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇൻഷാ അള്ള എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിലധികമായി സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ആളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മൂരിയാട് ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പത്താം വാർഷിക സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നടക്കുന്നത് അന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലും പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകൽ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുന്ന് രാത്രി രണ്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങാടി പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് സുഖിയാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് പിറ്റേന്ന് രാജു മുതൽ പിന്നെയും സുഭത്തിന് എന്താണോ പങ്കെടുക്കണം അലഹമുല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളി ദിവസ് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കണം ഏഹ് നിലവിലുള്ള ദിവസമൊക്കെ വന്നിട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നൊരു ദിവസമൊക്കെ വരാൻ എന്താണ് വലിയ പാടാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഉള്ള ദിവസമെല്ലാം പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ആളുകളും മനസ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെ പൂതി വെക്കും എന്താ കാരണോ ദിർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തീരെ വേണ്ടാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആളുണ്ട് ഓൽക്ക് ദിർസ് പൊളിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഏത് പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും ദീന് പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും അതാണ് വിദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ പുത്തനാശയക്കാരുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ദിർസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചിട്ട് ദിർസ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം നിലവിലുള്ള ദിവസം കണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നൊരു ദിവസ് വരിക ആ ദിവസം മുതൽ ദിവസം കുട്ടികളൊക്കെ നാട്ടുകാരെ ഏറ്റുകൊണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടുക എന്നിട്ട് അതൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്ത് പോകാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല വലിയ പ്രയാസം തന്നെ ഉണ്ടാകും 
ഒരായ്മകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച് നമ്മൾ മുത്താലിമ്യങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുബാനിച്ച് എന്താകുക ജീവിച്ച് പഠിക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വന്ന് ഇവിടെയാണല്ലോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തികട്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് ആ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല നേരത്തെ ഞാൻ പുറത്തങ്ങളെടുത്ത് നമ്മുടെ ഉമറിയാപ്പോളം വന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ ഉസ്താദ് തങ്ങളെ പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പോരയിലെ പുതിയാപ്പോളാന്നാ അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സംഘടനയിലൂടെയാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വളർന്നു വന്നത് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഊർജായിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം എസ് എസ് എഫ് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് ഒരുപാട് ധർമ്മമൂല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ആ സംഘടന അള്ളാഹു താല വഴിയെ കഴിവ് കൊടുത്തു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആ സ്ഥാ സംഘടന വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ ദീനി ചുറ്റുപാടുകളോടുകൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് സാഹിത്യോത്സവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമാ പാട്ടും സിനിമാ ഗാനങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും ഇത് മാത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ബ്രെയിനും ഒക്കെ നീങ്ങുക അപ്പൊ അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി ഏഹ് പഴയ കാലത്ത മൊഹീദി മാലയും നഫീസത്ത് മാലയും പണ്ടത്തെ മധുഹു പാട്ടുകളും ഇതൊക്കെ പാടി പഠിച്ച് നല്ല നല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി നല്ല നല്ല വഴിയിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നത് അത് കൂത്തുപറമ്പ് ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവ് മുരിയാടാ നടക്കുന്ന അല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നല്ലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരക്കുന്ന നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് പരിപാടി നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ വലിയ ചെലവുമാണ് ചുരുങ്ങി ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ വേണ്ടി വരും അല്ലേ ഏ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സലാമേ ഓനിങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓൻ വേറൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയോ അതേ നോക്ക് ഞാൻ നിർത്താണ് ഭക്ഷണത്തിനും പഠിച്ച് വേറെ ആരെയും കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ എന്തായാലും ചെലവ് വരും കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഒന്നും പോരാ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകൾ വേണം സമ്മാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കുട്ടികൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ വെല്ലുവിളി അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം കുട്ടികൾ നല്ല ചെയ്യുമ്പം വലിയ ആൾക്കാരെ എന്തായി കൊടുക്കാൻ അതിന് പ്രോത്സാഹനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ കുട്ടിയൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം എന്നെ പോലത്തെ ഒരു മൊയിലാർ വന്നിട്ട് ബാദ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുതാലിവിന് ചോറ് കൊടുക്കാൻ നൂറ് റുപ്യ വേണമെന്ന് വരുമ്പോൾ മടിയില്ലാണ്ട് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അടക്കം എടുക്കേണ്ട പണിയാണ് ഏത് അപ്പണി ആ പണി നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചോ എനിക്ക് ഏതായാലും അപ്പടി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്കൊരു സഹായം കൊടുത്ത പണിയെങ്കിൽ കൂലിയെങ്കിൽ ആർക്ക് കിട്ടട്ടെ എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നാൽ ആ കൂട്ടിനെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉപകാരം എന്താവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫഹറി അറിയില്ല ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് വാതു പറഞ്ഞാലും എന്ത് ദീനി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കട്ടെ പഠിച്ചോൻ കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൂലി ആർക്ക് കിട്ടും ഇന്നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പാ ഒരു സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു താല അത് കബൂലാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൂലി ആർക്ക് കിട്ടും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടും കാരണോ ഈ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും എൻ്റെ പള്ളിയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീണ്ടും ഓൽക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഞങ്ങളെ ഈ മുതാലിമായ സമയത്ത് ഒരുപാട് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഏ അന്നത്തെ കാരണവന്മാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹുർമത്ത നമ്മളെ മമ്മോജിയാക്കിയും ബാക്കാക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ബോബിക്കുകയും ഏഹ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ മുത്ത പന്തുരാജിയാക്കുക എല്ലാവർക്കും വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കളയ പശു തലയപ്പ അടക്കം അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു മരണം നടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു അല്ലേ ആരാ മരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഏ ഞാൻ നേരത്തെ മരുവും ബായിൽ ആരെയോ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവിടെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് സീതിൻ്റെ അവിടെ സൈന പാല
നമ്മൾ അബൂലർക്ക അള്ളാഹുടുത്ത കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസമോ അതുപോലെ നമ്മളെ കരണ്ട് വമ്മതാക്ക ഏ ഒരു ദിവസമോ മുതാലിമിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താ ഇങ്ങനെ ബാലെന്ന് പറയാനാണല്ലോ ജുമാ കേസോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരം കേറ്റ് കൊണ്ടുപോക്കാം കുറച്ച് മുതാലിമിങ്ങൾ ബാക്കി വന്നു അവരങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആഴ്ചകളോളം ചോറ് കൊടുത്ത് ഇവർ രണ്ടാളാ എന്ത് ചിലപ്പം പച്ചരിയും പരിപ്പിൻ്റെ കറിയും ഉണ്ടാകുക എന്നാലും കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാലമായിരുന്നു അള്ളാഹോക്കൊക്കെ പുറത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഏ പഴയ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ അള്ളാഹുവരുടെയൊക്കെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കും പേര് പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചവർ അവർക്കൊക്കെ നീ സഹായിക്കുന്നവർ പോലെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഈ സംഘടനയിലൂടെയാണ് ദുർസിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യ ഉത്സവം നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരും നല്ല എഴുതാൻ പറ്റിയ നല്ല പാടാൻ പറ്റിയ നല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റിയ കുറെ ആളുകൾ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ഉപകാരം കിട്ടും അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി ദ്വാ ചെയ്യുകയും നന്നായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ തുടക്കം തുടങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് എന്നാലും ഇൻഷാല്ല ഒരു ആയിരം ഉറുപ്പ്യ പറയാൻ പറ്റിയ കുറച്ച ആളുകൾ ഇൻഷാല്ല പൈസപ്പിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല സയ്യദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലി സയ്യദിന മുഹമ്മദ് ലത്തീഫാജി അവതൊക്കെ അലഹമുല്ല പിന്നെ അലഹമുല്ല അബ്ദുൽ റഹ്മാന് രണ്ടായിരോ അലഹമുല്ല ആയിരം തന്നെയാ മുരിയാട്ടുകാരോട് അല്ല അയ്യായിരം വാങ്ങണമെന്ന് അവരെ തീരുമാനം എന്നാലും തിരക്കേടില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ മൂന്ന് പിന്നെ ആരാ നാല് ഒന്ന പേര് എഴുതി വെക്കും ഇസ്മായിൽ അലഹമുല്ല പേര് ഓർമ്മ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ആരെങ്കിലും ആ നല്ല കഥ അഞ്ച് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ആരാ പേര് നോക്കി ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ ആ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മളെ വിയാപ്പളിയും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പിട്ട പേരൊന്നും എഴുതി കൂടെ പിന്നെ ആരാ ഈ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ അല്ല മുനീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം മോന്റെ പേര് എന്തേലും പറഞ്ഞു <laughs> ആ പറഞ്ഞ ആൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവന് പേര് എഴുതാൻ ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരാ ഇൻഷാല്ല ആരല്ല ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അള്ളാഹു മുസ്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ആ എതിയാളൊന്നും പോരാ കുറച്ച് ആളുണ്ടതാ ആ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു തല വർഗത്തിയുമാറാകട്ടെ ബഷീർ പിന്നെ ബേക്ക് എന്ന് ആരോ ഒന്നിച്ചല്ലോ ഒരു കൈ അതാ നോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൂരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അയിമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ണിൻ്റെ ലേശം കുറവുണ്ട് ആരെ മഹമ്മദ് കേ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു വർഗത്തിയട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ ആരുള്ള വേ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു മാസം നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പൈസ മാത്രം അത് ഹൈറിന് വേണ്ടി പോട്ടെ അലഹമുല്ല മോന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു മായൂർ അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ നീ കുത്തറ താഴോട്ട് നോക്കലട്ടെ മേലോട്ട് നോക്കുക എന്നാലും മഞ്ചരം കാണും നീ പിന്നെ ആരുള്ള നിഷാല്ല നടന്ന് നോക്കിയാ അതിലെ കൂടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ എഴുതാൻ ബാക്കി അത്ര മേണ്ട് നിഷാല്ല അത്ര മേൻ ആയിരം പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരും നിഷാല്ല അള്ളാഹു തല വർക്കത്തിയട്ടെ നിഷാല്ല പിന്നെ പിന്നെ ആരുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടോ ഒരു പത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നൊരു കള്ളാസും പെണ്ണും കൊടുത്തു വെച്ചോന്ന് ഒരായിരം ഉറുപ്പ്യ പറയാൻ പറ്റിയ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ആ മൂലക്കരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചിലരുടെ നീ ഈട് നിങ്ങൾ കളിക്കില്ല അത് ആടെയില്ല ആൾ പറയുന്നത് നീ ഇത് നിറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നടന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പേര് എഴുതാൻ വിട്ടു പോലൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പേര് ഒതുക്കുക ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ആര് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ അലിയല്ലേ അത് ഏ ടൗലിട്ട് അലിയല്ലേ ആ ഞാൻ ഇന്ന് ആള് വേസനായ മതി ഞാൻ അള്ളാഹുത്താൽ പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉറപ്പാക്കല്ലോ അതുപോലൊക്കെ നമ്മളെ പഴയ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മ
പന്ത്രണ്ട് ആള് ഒരു മൂന്നാളും കൂടെ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ആള് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പത്ത് സഹാബികളെ പേര് അഷറത്തുൽ മുബശ്രീങ്ങളെ പേരങ്ങട് ചെലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ദ്വാരക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇൻഷാല്ല ആരുള്ള വേം പറയാ ഇൻഷാല്ല പന്ത്രണ്ട് പോരാലോ ഇത്ര ഇപ്പം പതിമൂന്നോ പന്ത്രണ്ട് ഏറ്റ പതിമൂന്ന് എന്നെ രണ്ടാളും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല എന്നാ പതിനഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല രണ്ടാള് ആയിരം ഉറുപ്യ പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാള് അര മസൂദ് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ പതിനാല് അന്നത് അവനെ ബാക്കിൽ അതൊരാള് ഞങ്ങൾ ആസിഫോയി ആ അതായാലും മതിയാ എന്റെ വകരെ ആയിരം കൂടി കൂട്ടി കൂടെ ഇൻഷാ അത് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ റഹീമിന്റെ ഓന്റെ ആയിരം എന്റെ വക കൂട്ടിയത് അള്ളാഹു തല രണ്ടാക്കും വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഇൻഷാ അത് നിർത്തുക അള്ളാഹു തല വർക്ക് തീയട്ടെ ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി പിന്നെ ഇൻഷാല്ല പിരിച്ചുണ്ടായിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഞെക്കി പിരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാതൃത്തിൽ പതിരിക്ക് പിന്നെ ആള് വരൂല ആ കൊടുത്തോളൊക്കെ പിന്നെയും കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരം തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ആ വിരിവിന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാന്തി കൊടുത്താൽ മതി ലത്തീഫ ജനലും കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായി പറയുന്നത് അവന് പിന്നെ മായിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ലത്തീഫ ജി രണ്ടായിരം ഇപ്പൊ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ അള്ളാഹു തല മകൾക്ക് സുഹൃത്ത് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കട്ടെ മോളല്ലേനാ ആ അള്ളാഹു തല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത സുഖപ്രസവം കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു സഹോദരി ചെറിയൊരു അസുഖം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയുടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ശിഫിയായി കൊടുത്ത് സുഖപ്രസവം ചെയ്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കും മാറാകൾ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നോക്കിയോ ഏ ഒന്ന് വേ നോക്ക് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളാ ഒട്ടാ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ വേല വെക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കണ്ട് പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും ആയിരം ഉറുപ്യ പറയാൻ പറ്റും വേ അതിന്റെ എഴുതിച്ചിട്ട് വാ നീ എന്റെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തല സഹോദരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ തെസിരിഫിയുടെ പുതിയ ആളാണല്ലേ ആ അള്ളാഹു തല വർക്കത്തി മാറാകട്ടെ ഇൻഷാ എല്ലാവരും നേരെ ഒരു ഫാത്തി ഒതി രണ്ട് ദ്വാരക്ക് ഏ ആ ബൈക്കറി ഉണ്ടല്ലേ ഇൻഷാ അത് തോപ്പനാകണം നല്ല ബൈക്കറി ആട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫിയാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് ബദിരിങ്ങളെ പേരിലും മഹാന്മാരുടെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തി ഒതി വാച്ചു പറയാമുദ്ദീൻ സമദ് لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر حاسد اذا اسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس لا نهر يدك نمك عشره المبشرين قد بيره انت جل ارنا ما ديرنا ودي ثم ري لا الا بي بكر وعمر നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ശീരമി മൗലായ ബിൽ മോസ്തീദന 
وغفر لنا ما ما الله يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا وغفر لنا ما ما الله يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا وغفر لنا ما ما الله يا واسع الكرم مولاي ശക്തമായൊരു <laughs> ഒരു വണ്ടിയുടെ പറകിൽ ചെന്ന് അടിച്ച് വീണ് മാരകമായി പെരുക്കേറ്റ് മംഗലാപുരം തേജസ്വിനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാല് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുറേ എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ബോള് പൊട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഡോക്ടർ സംശയം പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ്റെ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങണം അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ കടന്നിങ്ങനെ പൊളഞ്ഞ് കരയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടി അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വീട്ടിലാരും നോക്കാനില്ല ഒരു രോഗിയായ ഉപ്പ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് മാസത്തിൽ പത്ത് പതിനായിരം റുപ്യ അയാൾക്കെണ്ണ മരുന്നിന് വേണം ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കലല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും നടക്കൂലല്ലോ തരാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പാവങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പൊ സുഹൃത്താഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലാഹുഫി അവനല്ലാബുദി മാക്കാനല്ലാബുദുഫി അവനി അഹീഹി നിന്റെ മോമിനായ സുഹൃത്തിനെ നീ സഹായിച്ചാൽ അന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുന്നാണല്ലോ ഏ അള്ളാന്റെ അടിമകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെ സഹായിക്കല്ലാതെ അതിന്റെ വർക്കത്തോട് അള്ളാ നമ്മളെ സഹായിക്കതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നാതെ ഒരു സഹോദരി ആയിരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ ആ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ ഭീമമായ സംഖ്യ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ മേലെ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം പോകണം അതുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും മനസ്സ് മുഷ്ടിട്ടും വെറുത്തിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടും തിരികെയും ചെയ്യരുത് ഒരു സുഹൃത്ത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ എന്തായാലും അല്ല നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ആ വിഷയത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല ആരും മനസ്സ് വേർത്തിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറ് റുപ്പ്യ പോലും തരാൻ പാടില്ല കഴിയുന്നത് വേറൊരാൾ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക അലഹമ്മദ് രണ്ടോ നാള് മൂന്നാള് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം അലഹമ്മദ് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ തരാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ വിനീതന്റെ കയ്യിൽ അബ്രഹ്മാൻ അലഹമ്മദ്ല ഔലി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒക്കെ തന്നു അള്ളാഹു താല വർക്കത്തിയും മാറാകട്ടെ അലഹമ്മദുല്ല അള്ളാഹു താല വർക്കത്തിയും മാറാകട്ടെ ഉള്ളവർ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആരും ആമുവാ ഈ രണ്ട് ഇന്ന കണ്ടില്ലല്ലോ അലഹമ്മദുല്ല അള്ളാഹു താല വർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ വാപ്പ ആവുട്ടിയാജി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തത്തെ മായത്തിൻ്റെ 
പഴയകാല ഖാദിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടാണ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കൂഞ്ഞാല തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയപ്പെട്ട ഒരു പഴയ തറവാടാണല്ലോ ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ ആ തറവാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുക്ക് ഒക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ആ വിഷയത്തിൽ നീയത്തിയ ദ്വാ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ വിനീതിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്ന് സഹായിച്ചാൽ അല്ലല്ലോ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു താര സ്വീകരിക്കുമാർ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചാൽ നമ്മളെ പരിപാടിയിലേക്ക് ആ അല്ലാ ഒരു സഹോദരി ആയിരം മറ്റൊരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് നമ്മളെ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ കുട്ടിക്ക് നാഫിയ ഇൽമ് അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തോടെ നൽകും അലഹമുല്ല അള്ളാഹു താല എട്ട് സ്ത്രീകളായി ഏ എട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് ഏ ആ അലഹം അങ്ങനെ ആകട്ടെ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ല 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 ഹിറബ്ബിലാലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجيه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك അർഹമുർ റാഹിമീനായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് എല്ലാം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസുമാ ഉ ബദറും ഇവിടെ നൽകിയ സ്വതക്കകളും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും വിക്രുകളും എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ഇവിടെ നൽകിയ വാക്തത്വങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നൽകിയ ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ സംഭാവനകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നീ സമയത്ത് തന്നെ അഭിവന്യ ഗുരു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ തിരുഹതിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ അവിടത്തെയും അവിടത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമാര് മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ അസ്ഹാബിമാര് പ്രത്യേകിച്ച് ബദിരിയങ്ങൾ ഒഴുതിയങ്ങൾ സയ്യിദ് ഹംസത്തൽ ും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമാര് മക്കൾ കുടുംബക്കാര് ഉസ്താദുമാർ ആലിമിയങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ വസ്ത്രം തന്നവർ കടം തന്നവർ സക്കാത്ത് തന്നവർ ഹതിയ തന്നവർ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നവർ ഇൽമ് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ധനം തന്ന് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മറ്റ് പലതുകൊണ്ട് സഹായിച്ചവർ സർവ മുമിനീങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമാത്തുകൾ ഈ നാട്ടുകാരിൽ മുഴുവൻ മുമിനീങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും സർവ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ദോഷങ്ങളുണ്ട് അറിയാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമുണ്ട് പരസ്യമുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് വലുതുണ്ട് എല്ലാം തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് മാപ്പു ചോദിക്കും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഡൈബുകൾ നീ മറച്ചു വെക്കണം റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ലാഹിറിലും ബാത്തിലും ഞങ്ങൾ അലട്ടുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അത് പരിപൂർണമായി നീ ശിഫയാക്കി തരണമല്ലോ പരിപൂർണമായി നീ ശിഫയാക്കി തരണമല്ലോ ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ കടക്കാരുടെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഉള്ള വീടുകളിൽ നീ വർക്കെത്തിയണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടത്തോടെ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ മഴീശത്തിന്റെ വടി നീ മുടക്കല്ല റഹ്മാനെ ജീവിക്കാൻ വടിയില്ലാതെ കൈകാട്ടി ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലോ ഹലാലായ വടി നീ സന്തോഷത്തോടെ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിച്ച പലരും മരിച്ച ഖബറിലാണ് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് വർഷം ഈ വിനീതം ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ച മന്ദിരായ മുറിയാട് ഉസ്താദ് അടക്കം മഹാനായ ശംസുൽ ഒലമ അടക്കം നൂറുൽ ഒലമയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അഭിവന്യ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും നീ മൺമറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ നീ ദർജ ഉയർത്തു കൊടുക്കുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് വന്നരായ കൻസുലോലുമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് 
അവിടെ തന്നെ നീ എളുപ്പത്തിൽ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ബാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് കീറി മുറിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാതെ നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആൺമക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ പെൺമക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ പെൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ലാഹുവെ മക്കുബൂലും മബ്രൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജും റസിയാറത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആവർത്തി നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ോഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരും മരിച്ച് കബറില്ല ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പയടക്കം ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരിൽപ്പെട്ടവർ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ പലരും മരിച്ച് കബറില്ല ഞാൻ പലരുടെയും പേരിവിടെ ഓർക്കുകയും ഓർമ്മയിലില്ലാത്തവരുമുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണയല്ലോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കബറിന്റെ അതാപിനെ തൊട്ട് കാക്കണയല്ലോ നരകത്തിലെ അതാപിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ജന്നാത്തുൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹു അള്ളാഹുവെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ കാപ്പിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഈ സ്ഥാപനത്തെയും സംരംഭത്തെയും സഹായിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബനാ തൊക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അന്ത സമീലീം ഒത്തുബ അലീന ഇന്നക്ക അന്ത തവ്വാബുറഹീം ആമീൻ 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 ബ റഹ്മത്തിക്ക യാ അറുഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അല ഖൈർ ഖൽഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأنا رأيك أن تستطيع أن تبيت أرتو مجدد أكيد أبدو بيبي أجري دي أبارك تنين إن شاء الله كوتير دي بشيئة تري صحيح كما تقول أرين عندقل بونا سميت إن شاء الله صحيح آرم باب ഹലറത്തിൽ ചെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് വാഹലിൽ കൊബ്ബത്തിൽ ഹലറ ഈ കൊബ്ബത്തി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി അഫുലല കുറത്തൽ ഐനൈനി മൽജാവാ മഞ്ചാവാ മുർത്താഹൽ മുഷ്താക്കി ഹിബസ കലൈനി അജമല ഹൈറൽ ഫരി കൈനി മുത്തിലും മുത്തായ മുത്തിനെ ബിയോടെ പൂമുഖം ദർശിക്കാഞ്ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏക ീനാ സല്ലിവാ സല്ലിം അലൈ 
عليه يا ربنا اذكى الصلاه لا اد وما نحمد يا الله ارمب بوايا مت نبيود حضرات الجنات انك توفيق يا الله